好久不见，欢迎回到《百景怪谈》。那么废话不多说，马上让我们进入今天的故事吧。在每年的三月和九月，春分时节来临的这一天，南北半球昼夜平分，白昼与黑夜的时长趋于一致。而以这一天为中心的前后七天，在日本被称为彼岸，而中心的这一天被特别称为中日。在每年的彼岸到来之际，大家会来到寺院参拜，举行彼岸会，伴随着神社或寺院内的诵经咏唱，燃烧起诵迎灯火，祈求祖先和逝者的冥福。其实彼岸的这一说法啊，实际上来源于佛教，但是日本在引进外来文化的同时呢，又会和自己的文化进行融合。而彼岸会实际上就是这样一个融合后的结果，在日本的文化谱系中的中国影子随处可见，医药、茶道、饮食、公道，以及对日本影响深远的弥生文化，无一不是受中国的影响。尤其古代中国的礼记传入日本，才不断发展成就了今天所谓的大和文明。但是很奇特的是，彼岸形式在中国却很难找到相似的传统，可以说是日本独特的宗教风俗活动。为什么会有这样独特的风俗流传下来呢？其实这跟一个人有着密不可分的关系。实际上，最一开始这个风俗活动，就是为了安抚这个人的灵魂而存在的。而这个就是咱们今天故事的主角——早良亲王。据史料《日本后记》记载，延历二十五年，也就是公元八零六年二月，首次记载了关于彼岸形式的记录。据记录显示呢，这个彼岸形式就是为了重道天皇而举行的，而这个延历二十五年却是桓武天皇的时代。桓武天皇是日本历史上的第五十代天皇，他的父亲是第四十九代光仁天皇。而第五十一代天皇则是他的儿子，也就是平成天皇。上面提到的这个重道天皇，在历代的天皇族谱中完全找不到。也就是说，这个重道天皇是未知代天皇，好像是被从历史当中抹杀了一样。实际上，这个重道天皇就是桓武天皇的弟弟早良亲王。日本三大怨灵这一说法在日本古代啊就早有流传，而这个早良亲王实际上在愿力方面并不逊色于他的几位前辈，所以四大怨灵这一说法也逐渐为人所知。早良亲王不是因为败于政争或作恶等明确的理由被处刑的，而是因为啊莫须有的罪名自觉而死。在现代社会呢，冤罪是一大社会议题，而早良亲王正是因冤罪而死。亲王的怨念之强，非一般人所能想象。那么接下来就让我们走进早良亲王的故事，揭开他神秘的面纱吧。早良亲王为建造平安京的桓武天皇之地，由于日本历史啊有着。兄中弟及这一传统，所以依父亲光仁天皇遗言，被视为桓武天皇的后继者。早良亲王被立为皇太子，在经历了天武纪和天智系的皇位争夺战，也就是人参之乱啊。关于这个人参之乱，以后有机会再给大家细讲。总之，在经历了人参之乱后，取得皇位的天智系呢，为了消除天武系留下的影响，同时也是为了排除日渐兴盛的佛教势力。作为天智系天皇继承者的桓武天皇，决议从平城京迁都长冈，开始建设长冈京。而扛起造京责任的是中大言藤原重纪，他深获桓武天皇信赖，积极营建。长冈京，但在七八五年，也就是延历四年，藤原重纪于天皇出京期间被反对迁都派的大重纪人暗杀而死。在此暗杀事件中，除大半氏之外，也逮捕了受连坐的早良亲王。实质上能够证明早良亲王与此事有关系的证据啊，是半毛钱也没有。在以逊嗣、幽庆后，桓武天皇决定将其流放至淡路岛。早良亲王为了证明他的无辜而绝食抗议，不过仍未被接纳。于是他在流放淡路岛的路途中呢，带着深深的怨念，同时也是由于长时间的拒绝进食，精神状态也不好，最后饿死了，命丧于河内国。而且据说桓武天皇很不满他弟弟的绝食，认为这是在挑战他的天皇权威，所以命人对其死后的尸骸呢处刑
，继续运到淡路岛流放。本来啊，被流放呢，在日本历史上就已经是对一个人最大的否定和侮辱了，而对其尸首处刑，死还不够。还鞭尸，这对于一个普通人来说也是很难以接受的。更何况他还是本应继承皇位的亲王，所以他呀、啊、成为强大的怨灵，我是觉得一点都不奇怪。不过历史上对于早良亲王到底是因何而死呢？至今还尚有疑问。有一说啊，是早良亲王被诬陷，背后应该是皇武天皇想让自己的儿子安殿亲王继承皇位的策略。也就是说，早良亲王的存在成为了自己儿子继承皇位的最大障碍，不得不除。所以天皇才让他背上了暗杀者的黑锅，将他从世上抹杀掉。说实话，我认为这个推理应该是最接近历史真相的。真的不明白日本皇室的这个胸中。地级的，呃，这个继承传统到底是怎么想的？而身为帝王家的早良亲王呢，也真的是个可怜人了。那咱们接着回来说啊，桓武天皇终于除掉了心头大患，迎来了人生的第二春，迫不及待的呀，立自己的儿子成为皇太子。但是好景不长，三年后起风了，而且是一股阴风。在早良亲王死后的第三年，桓武天皇身边的亲族、生母、与他的皇后和妃子等相继死去，儿子安殿亲王也身患重病。除此之外，京城还爆发了天花，伴随着饥荒啊，洪。水等天灾给当时的日本啊来了一个妥妥的全家桶，众人认为这必定是死于莫须有之罪的早良亲王在作祟，所以举办了多次镇魂仪式，但还是无法镇压灾祸，也因此桓武天皇迁都后不及十年就舍弃了长冈京。按照中国的风水思想，迁都平安京。从风水角度看，平安京可谓是极佳的风水宝地。东方有河川，这便是青龙；西方有大陆，这便是白虎；南方有池塘，这便是朱雀；北方有山川，这便是玄武，可谓是四大神兽镇守之风水宝地。不仅如此啊。桓武天皇本着以眼还眼、以牙还牙、一物降一物的哲学思辨思想，想到了用荒神，啊不，荒神来退治自己的老弟。他在平安京的东西南北四个方向，也就是青龙、白虎、玄武、朱雀的位置上，又各放了四座神社，供奉起了四大将军神。另外，又在被称为鬼门的北东处立起了姓神社，上贺茂神社，下压神社。贵船神社，另外还有两座上御神社、下御神社，这两座神社专门负责祭祀早良亲王。为了他老弟，桓武天皇在平安京立了足足有十座神社。早良亲王可能怎么也想不到，生前啊为他的祖国没做什么贡献，倒是死后呢，为了后来的京都观光业是出工又出力。不光如此，迁都后的严历十九年，桓武天皇竟因害怕其作祟而追赠早良亲王重道天皇的称号。为了封印怨灵，更是又建造祭祀早良、祭重道天皇的重道神社，并且每年啊彼岸到来之际举办彼岸行事，来抚慰早良亲王。真可谓是做贼心虚，心中有愧了。到此呢，日本历史上最著名的四大怨灵的故事就告一段落。如果大家喜欢我的视频，还请点赞、投币、分享三连喽。